这是花，送给你。你干嘛啊？送你花？这也太夸张了吧！这是你第一次答应我出来约会。打住！我不是来跟你约会的，来找你，是有事想跟你说。啊？什什么事儿啊？怎怎么了？要不你先把这个放旁边。你是不是不喜欢啊？你等着。哎，也不是。这是花，送给你们。啊，祝你们开心快乐每一天。哎，谢谢，谢谢啊。好了，铺张浪费。你怎么铺张浪费呢？你看，他们笑得多开心。以后咱们在一起每一天，我都要送你一束花。嗯，谁说要跟你在一起啊？我们先不说这个，你不是有事跟我说吗？嗯，我姐从家科辞职了。辞职？为什么？他们太欺负人了，让我姐去发传单，我姐当然得走了。太好了。呃，我意思不是说苏墨姐被人欺负太好了，我是说她，呃，就是。好了，你不用解释了，你知道现在该怎么做了吧？我知不知道不要紧，但老王必须知道。等着啊，老王，苏墨姐已顺利从家科离职。嗯，好了，没事了，那我先走了。哎，你别走啊，我还给你准备了好多节目呢。没空，我得赶论文。有件事情你一定感兴趣。没兴趣。这附近新开了家超大的书店，你不感兴趣吗？这些书，你确定都要吗？嗯，好。没想到这还真有不少好书。那肯定了，我选的约会地点都是我提前做好功课的。这家书店呢，是这附近目前最好的了。我还以为你准备的节目不是看电影，就是打游戏呢。在你心里，我有那么肤浅吗？我当然会考虑你喜欢什么呀，你开心，才是我们约会的目的嘛。我再说一遍，我不是跟你约会的。我知道，我知道。不过我今天确实还挺开心的，要不我请你吃顿饭吧？不行，怎么能让你请客呢？饭店我都找好了，我请。那算了，我回学校了。哎，不是，你请，你请。那先说好了，我可没钱请你吃高档料理。不用，跟你在一起，吃沙子我都开心。那你去吃吧。快结账了。好。我没想到尚纯会这么快放你走。他就没有打算让我在市场部干活。什么意思？他想要的是安山二期入驻品牌的核心数据。
你没给，给了我还敢站在这儿啊？我也是有职业操守的。所以喽，什么良亲择母而妻，明明就是挑了个狼窝。干嘛要说话这么难听？啊？那天我去找你，干嘛不直接说出来？怕你说我蠢。这次回来有什么打算？啊？鉴于你优秀的业务能力和职业操守，我给你两个选择。一，继续待在市场部，升级到组长。那第二个呢？直接到总裁办，和天宇一个级别。是，这两个职位从薪水上看是差不多的，但从长远来看，总裁办接触的商场运营和管理涉及的会更多一点，能为将来打好基础。求稳呢，就继续在市场部待着，好好奋斗几年，稳扎稳打，争取升个主管倒也不错。但是。反正决定权在你，你看着办吧。不能只看眼前的得失，在总裁办一定能看到不同的高度。在犹豫到底要不要来我身边，有那么难选吗？我干嘛要给他选择的机会啊？直接任命不好吗？万一他选择了市场部，我不是在自取其辱吗？别怪我没有提醒你啊！做人眼光要放的。王总，我希望跟天宇一样，成为总裁办的一员，我会努力的。真的，嗯，加油干！谢谢王总。逃离被当成棋子的名利场，做回简单踏实的职场人，回头草偶尔吃一次，其实也无伤大雅，因为，我守住了让自己吃得下、睡得着的那条底线。并重新在倔强与妥协之间找到一种平衡。苏梦，这就是你的工位了，以后咱们就是一个战壕里的战友，要并肩作战。并肩作战不敢当，你跟王总工作了这么长时间，我还是有很多东西要跟你学习的。你太客气了，这两个呢都是咱们今年刚招上来的实习生，如果你有什么打印、复印之类的工作，直接找他们两个帮忙就可以。但是王总的会议记录啊、行政确认啊、各个主管交上来的需要签字的文件，必须要亲自核对。好的，我会检查好的。王总早。啊，早。王总。王总，我来报道了。一切安排妥当。好好工作。我会叮嘱的。以后办公室有什么事儿，你就找我，随时帮忙。而且呢，王总这个人其实特别好相处。没事儿，进吧。喂，你好，总裁办公室。让天宇进来一下。好的。跟了我很多年了啊，呃，总坐在这种位置，每天让我盯着，是不是压力很大、啊？不会啊，不会吗？不会，我多抗压呀。呃，你现在是 CEO， 首席助理。啊，你看看你有这么多助理要管，你是不是需要一个位置，一抬头就能看到整个办公室，总览全局？不用，我现在一回头，全都能看到，没啥区别。你就不想换个座位，然后去欣赏一下风景，晒晒太阳什么的，比如小苏那儿。咱们这儿哪有太阳有风景？就您这屋有。那你到我这儿来啊。哎，我我突然觉得您说的特别对。我听您那么一说呀，我这我这血压我噌一下我就上来了啊！而且我觉得我现在特别不抗压，我得找一个位置能够统揽咱们全局啊，是吧？最主要，我还得去补补钙。王总，我去安排一下。
。苏梦，十二点了，别用功了，我们一起吃饭吧。好。王总的午餐不需要我们负责吗？王总就不吃了，一来呢是时间紧张。二来，他白天胃口也不好，是因为身体有什么问题吗？也不是，工作狂嘛，都这样。而且我听说，好像书局也已经出来了，不太好看。VIP 的顾客分流很严重。王总本来对安盛一期改造打的是中高端牌，这样一来就很头疼。天宇，嗯，中午我请你吃饭吧，正好你跟我普及一下这些 VIP 大数据。好、啊。走，走。丛总，这份文件王总签过字了。哟，还麻烦你亲自给我送过来。这是开什么玩笑呢？哎，对了，好久没见可乐了，他最近怎么样？就那样吧，给他找了个大学生当陪读，感觉还行。等把他送进名牌初中以后，我就可以稍微松口气了。读书的环境很重要，一个好的环境。对他日后的发展能起到事半功倍的作用。好环境。进。还没小班。王总，嗯，有些事儿想找您聊一下。好，说吧。我看了一下最近 VIP 的数据，不是很好看。嗯，是有好的建议。之前做柜姐的时候呢，我就经常会加一些女顾客的微信，在一些特定的节日里面，会邀请他们过来参加一些类似茶歇会的活动。所以呢，其实这些顾客啊，享受的就是被奉为上宾的优待，他们特别沉迷于这种优越感和存在感之中。我看了一下，安盛顶尖客户每年在这里能够消费达到两百万，他们往往都是直接进那些奢侈品店，甚至连进二线品牌店的概率都非常低。继续。所以我觉得，仅仅是手机注册当日消费满五千就能够成为 VIP， 这个门槛太低了。很多商场的 VIP 门槛，甚至连咱们的一半都达不到。但是这几年，淮海路、南京路还有陆家嘴商圈的升级改造势头，一个比一个凶猛。我们安盛的外立面，还有部分楼层的装修还没有完全改造好，影响是一定会有的。但是我没有想到。同期几个商场的升级会分流掉我们这么多的优质客户，所以啊，我们应该在这些顶尖客户里面再筛选出一批 VVIP 客户。这些人一般都有着过硬的背景、傲人的资产，定期呢可以给他们营造一些社交环境，比如说下午茶、冷餐会、酒会，甚至是联谊会，强强联手，让他们感受到啊，安盛不仅能够提供的是消费，还能够成为凝聚社会精英的平台。这种操作不是没有过，加科就有，但是效果并不明显。那就要看具体怎么玩了，从同类竞争中做出差异就是取胜的关键。打电话给从容，我需要和市场部商讨一下。是。苏助理，你来一下。王总，是 VIP 客户的方案出了问题吗？你几岁了？啊？你今年多大了？二十七啊。二十七了，干嘛非要干七岁小孩干的事儿啊？我不要跟我说是少女心，我很讨厌那种明明二十多岁了，还非要把自己打扮得像十几岁的人。这是得有多不自信，才需要这种标签化的东西来伪装自己啊！女人的可爱，不是靠装嫩来维持的。嫩，我不需要装
，那么自信，啊？那为什么还要？啊，这不是为了王总吗？我，天宇说你一直不按时吃午饭，长期下去啊，这样对肠胃非常不好。我听说红色能够帮助人增加食欲，所以就选择了这个红色的便利签，希望能够增加您的食欲。啊，这是网上专家说的。哦，专家说的。可能这种效果因人而异吧。如果你要是不喜欢，我下次就不贴了。哎，别别别，既然是专家说的，那当然要试试了。哎，你别说啊，看到这红色，我还真的是有点食欲了。真的、啊，那我下次还继续贴上它。啊啊，好。哎，我觉得如果这个方法可行的话，你应该把家里的壁纸啊，甚至是沙发的靠垫都换成红色。对不起，太过了。没，没，想法特别好。就是，要不还是用便利贴吧。好。哎，那我先出去了。好。回来了，什么事儿啊？说话。我输了很多钱。<笑>王思维呀、啊，王思维，你说你是不是真傻呀、啊？啊？你脑子让狗吃了？我没想到会输这么多。啊。当年在拉斯维加斯的时候也没这么夸张啊。十赌九输，你知不知道？一个赌一个赌，到死都不能沾的东西。我就是一时冲昏了头脑，没收住。这么多，你输了这么多，差不多行了。我知道错了，再给我一次机会，下不为例。你也知道，澳门那些人是不会放过我的。我不会帮你。你不是有私人别墅吗？自己想办法善后。那别墅是我妈以前住过的。你妈住过的？赌的时候怎么没想过呀？你记住，你是一个男人，这点担当你没有吗？那是他留给我唯一的念想。你听着，我不会给你钱去还赌债。今天如果你快病死了，我会倾家荡产去救你。但是你要这么赌下去，我一个子儿都不会给你。<笑>快病死了！如果澳门那帮人把我砍了，我就死透了，我连病的机会都没有。你还说什么倾家荡产？王居安，你亲弟弟，一时糊涂犯了点错误，你一分钱都不肯掏，还在他假惺惺的说什么倾家荡产？哦，也许你会。如果这个人不是我，是王简，我觉得你一定会。你瞪我干什么？难道不是吗？我从小到大做什么你都看不惯。王简要去学个什么表演，你虽然心里不满，不还是依着他了？那是因为，那是因为不是一个妈。你别给自己加戏，我从来没这么说过。可你一直是这么想的。你是谁啊？他是你的弟弟，思维。你妈、老爸都是这么想的。你们从来没有把我当成这个家里的一员过。谁让你坐那儿了？别没大没小，那是安安的位置。为什么因为我妈就要给我贴上这样的标签呢？难道最应该责怪的不是那个老爸吗？难道不是当年因为他，才有了现在的我吗？你别激动，思维，少来这一套！你比我强不到哪儿去，同父异母，仅此而已。你到底想不想解决问题？我想，可是我们之间的问题，永远解决不了。大哥，真的不玩二哥吗？他不会真的被人砍吧？你懂什么呀？赌这个东西，还的越快，赌的越快。还完这次，就还有下次。
那可是，至少不能这么快就帮。如果赌场那些人真的缠上他，把他砍了，他们就什么都得不到了。能把他放回来，就是吃准了他是棵摇钱树。你别担心了，这件事，你就当没听过。好，那大哥，这件事你看着办。总之。也别把二哥逼太紧了，吓一吓，就算了。找几个人看着小王总，保护好他。你离我远一点。还在我面前晃，晃晃晃晃晃到澳门去招了一身骚。哎呀，人家欣喜杀亲，我们就当庆祝一下，过去玩玩而已嘛。而且我算过，那几天我星座很旺，会发大财。财你个大猪头！现在追债的人就在屁股后边跟着我，老大一分钱都不掏，你让我怎么办？我去银行贷款还赌债？我欣喜的片酬都到账了，不然我先打给你。你那点钱，我还有套房，不然我把房子也……好了，够了，不要说了，就把你整个人都卖了，连个零头都还不上，你知道吗？苏伟，你别生气了。我也不知道那天怎么会是那个样子。我要是知道的话，我肯定不让你去，紫薇。好了，不要哭了，不要哭了，停！我王思薇，自己能解决，我死不了。你找过尚总吗？找他干什么？找他干嘛？你帮他做了那么多的事儿，这都白干了呀！这种时候，你不找他找谁呀、啊？亲兄弟明算账，这样吧，借款呢就用你在安盛一半的股份做抵押。利息我只收你六个点，够意思吧？这利息啊，确实够低了，也找不到第二家了。嗯，陈哥，这股权抵押的这个方式能不能换换？我手上还有套别墅呢。您的别墅够还赌债啊？够。确实不太够，这么麻烦，要不算了。哎呀，亲爱的，这抵押不过就是走个过场嘛，你还真还不起啊？计较这么多干什么？行吧，那我回去让律师赶紧把合同过一下。那你那个律师靠谱吗？他会不会告诉王居安呀？不要到时候给你惹麻烦了。要我说呀，这个合同
你就自己看看得了。这么简单的合同，应该不会有问题的。再说了，那尚总也不会故意害咱们的，是吧？这话怎么说的？纯哥，我是信得过的。啊，把笔给我，删了。尚总，我们家思维那可是很有腔调的。谢谢陈哥。谢谢尚总。外卖，自己尝。二哥，大哥准备了你最喜欢吃的小笼包。大哥，你不吃吗？胃口不好。啊，你也吃。想到办法了吗？你们在问我吗？这屋里谁还欠了赌债啊？如果你帮我，我随便你怎么教训我；如果你只是找茬的话，不好意思，我没有这个心情。哎，算了算了，莫名其妙装大哥。等他大发善心的时候，王思维早就被吃了一根骨头都不剩了。听你这腔调，好像是我欠了你钱啊。咱们兄弟之间到底怎么回事？谁心里没有一本账？以后呢，你当你的 CEO， 我和我的 XO， 大家不相干，好吧？哎，大哥，吃点呗，饱了。你看不出来我帮你的吗？我这台阶送到你鞋底下了，你为什么就不能听我一句劝呢？那不我怎么顺坡下驴的吗？不好意思啊，辜负了你的一片苦心，我们俩的根本问题解决不了。他点的外卖是吧？这是，不吃，不吃了，走吧，送你上学去。那你的赌债怎么办？你还啊？我肯定不还。那你不会就借高利贷吧？你二哥没这么傻啊！浪费。听说思维出了点事儿，不是什么大事。需要我做些什么吗？不用，我自己处理就好。我想先冷一冷他。省得他不长记性。嗯，跟王姐的关系比起来，跟思薇可能更难相处一些。但是不管怎么样，不要伤了兄弟间的感情。明白，谢谢董事长的关心，我自己心里有数。那个，关于 V V I P 专项组设立的方案，我让天宇拿过来，您看了吗？我看过了，但我不赞成。是有问题吗？你大刀阔斧的砍了那么多人，换了那么多的主管，说是为了缩减开支，让公关部并入了市场部。现在要在市场部增加一个小组，你不觉得这事儿说不过去吗 ？V V I P 的设立是为了更好的维护高端客户，这群人所带来的利益是非常可观的。就算短期内看不到显著的盈利，但做生意。打的是持久战。如果把工作量分摊到目前市场部的人头上呢？他们现在的工作量已经接近饱和，我不赞同这么做。为什么这么执着？到底是谁的主意？是市场部那个姓丛的吗？是总裁办的一个职员。谁？就是一个助理，但是非常有才华。我想鼓励每一个用心服务安生的人。当我看到这个方案的时候，我就觉得可以一试。成功了没有问题，那如果失败了呢？安盛目前的现金流不容乐观。如果失败了，我愿用自有资金来填补因此所带来的一切损失。真的，董事长真的同意了。但和我有个君子协定。什么协定啊？做得好，皆大欢喜；做不好
，我和你一起滚蛋。啊？怎么，怕了？不是怕，我没说过要拿工作去赌啊。再说了，你丢了饭碗，到哪都能做个总裁什么的。像我这种级别的员工，没必要赌这么大。哎，我发现你很现实哎，面试的时候一副信誓旦旦要把安生当家、豁出性命的样子，现在要来真的了。马上就露出真面目了。明哲宝山，不是你教我的吗？哦，你在逗我是不是？根本就没有什么协议。就是想试探你一下，没想到一试就把你的阴暗面试出来了。果真是高智商的人。行了行了，好好干活。VVIP 的数据如果不好看，我们都会很尴尬。是啊。哥，我套着话了，问清楚了，二哥把钱还给澳门那些人了，这么快？嗯，哦，难怪，天宇的人护着他几天都没什么动静。你既然这么关心他，你怎么不能跟他好好说话呢？你好好说话。知道这钱是跟谁借的吗？他同学。同学？嗯。他哪个同学这么有钱，能借他这么多呀？不知道。利息怎么算？不知道，反正不是高利贷。说什么按什么贷款利息算给他的？他打算先还了，实在不行，把他妈留给他套别墅抵了。如果一套别墅。能让他长点记性，不冤。那你一点都不帮？我说不帮了吗？那就是帮。看情况吧，人家现在连一句话都不愿意跟我说，怎么帮啊？行啊，你俩就拗着吧，我也不管了。给他自己承担的机会。未尝不是一件好事。没事。啊，好。午饭时间这么用功啊，周律师，随便练练口语。这可是法语啊！上海每个人都会说英文，我又不会说上海话，多学一门语言，总是没错的。厉害，看来王总把你请回来真是太明智了，恭喜你进入总裁办。哎，对了，我们公司有个员工福利，是一家语言机构给了我们公司员工一人十节小语种的课，我把这课给你吧。你应该用得上，不用，就网上有很多这种免费可以学习的地方。那儿不一样哦，那可是外教一对一面对面交流，比你一个人单练学习长进的快多了。那一定很贵吧？我一会儿把预约授课的用户名密码发给你，接个电话。陆总，是那个资料我已经交给法院了。我知道，尽力而为。行。有什么事儿，我让助理跟你联系。好的，我马上看邮件。再见。这个品牌的亚洲手电必须在我们安盛，你帮我约好，今天下午我亲自去和对方碰头。好，王总，我现在通知安排者，等中午开完会，咱们直接走。呃，你等等等等。哎，这次让苏沫去吧。啊？你已经加班三天了，而且这个状态怎么见人啊？好，回去休息吧。
知道你刚刚开完会，肯定没吃午饭。牛油果沙拉。你自己呢？我吃了出来的。这个小苏啊，就是比田宇心细了。谢谢。今天你的表现很不错，没想到你对这个品牌这么了解，这不是天宇在负责的吗？之前在帮天宇整理资料的时候，顺便看了一眼，没想到今天就派上用场了。所以天宇熬了三个通宵，你也一直陪着，怎么不早说？我没熬那么久。别说话了，路上还要两个小时，先休息会儿吧。可是我……让你睡你就睡，我也休息一下。这是我一对一课程的回放，我要复习一下。你在学法语？对啊，学了一年多了。学了一年多，能说成这样已经很不错了。不过，这个人的发音好像不太标准，应该不是法国人。简介里说他是法国出生长大的，那也一定是骗人的。我在法国这么多年，能听不出来吗？交了不少钱吧，找他们退。没有，这是周律师送的。周远山吗？嗯。既然不标准，那就不学了。小苏回去，在高架上再绕两圈。我睡着了，我们这是到哪儿了？到长宁了，快到家了。哎，这是开了三个多小时啊！啊，路上有点堵车。哎呀，我真的是，一下子就睡过去了，真不好意思让你见笑了。这没什么的，我也经常在车上睡觉。
你这瓶鼠尾草非常安神，可惜它快没了。这是我们公司特制的香水，是您这套西装的赠品只去偷。